。为什么这架无人机会引起世界如此的瞩目？美国媒体有个评价，继这种中国无人机的发展以后，美国的无人机目前已经没有太多机会了。李义东。航空工业成都所副总设计师，翼龙系列无人机总设计师。这个无人机比我们想象中要小，做工有些粗糙，仅仅十八个月做出来，在首飞的时候是不是很紧张？摔过飞机的。翼龙无人机的研制背后，究竟经历了怎样的挑战与考验？从无到有，就是翼龙一；从有到优，就是翼龙二。打了八年，没有直接摧毁过它，那是我们第一次去。把它干掉，命中率百分之九十以上，你可以从头到尾放手，让它自己飞回来，这个才是无人机最高的水平。如果战争真的爆发，翼龙会担负一个什么样的角色？创新引领未来，本期演讲者李义东。您现在正在收看的是《中国首档电视青年公开课》开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。随着新时代的到来，创新和科技成为了一个国家和民族发展的非常重要的支撑力。我们特别策划了这样一个特别系列节目，把近几年来中国的一些重大科研项目背后的科学领军人、带头人，请到我们的开讲的舞台上，也让我们感受一下。这个全新时代里，创新究竟是一种怎样的精神？那么，今天我们这位开讲嘉宾，他的故事要从前不久刚刚结束的迪拜航展开始说起。在迪拜航展上，由中国自主研制的翼龙二无人机，引起了全世界的瞩目。而今天我们要请来的这位开讲嘉宾，他就能够告诉我们。这一架无人机为什么会如此的引人注目？在它研发的背后，又究竟经历了怎样的故事？掌声有请，开讲嘉宾，翼龙无人机总设计师李义东，有请。李总，先生您好，大老师好，各位同学们好。谢谢各位，请坐，请坐。你看，大家都是实在人，所有的人几乎没有看您的，都在看您手里拿的东西。<笑>所有人都，这是一龙二无人机的模型，真漂亮，这个体型，呵，是送您的。<笑>哎呀，我就等您这句话了。<笑>我们之前做过武装直升机、战斗机，所有这些专题的开讲，来的嘉宾。都会，都带模型。<笑>然后这个是什么比例啊？呃，应该是一比四十的。一比四十，这是本尊。但您送给我的这个，哦，对，我还说呢，我说地上摆的那些没在上面，<笑>在上面看。对啊，都是挂在上面才。都挂在上面呢。这张照片应该是今年六月份巴黎航展的照片。巴黎航展的时候。对，你今年去过四个航展。为什么这架无人机的亮相会引起世界如此的瞩目？翼龙二无人机的话，已经达到了国际柴达一体无人机的一流水平，跟美国的最新的这个死神 MQ 九水平基本相基本相当了，应该算是中国的一张名片了吧？对。我还听说，在迪拜航展亮相之后，美国的媒体写的文章是，这下美国的无人机基本没戏了，这是什么意思？<笑>就说是这个翼龙二的这个推出的话，在这个档次上已经在世界的一流水平。那么现在翼龙二已经在这个市场上站住脚跟了，成为了目前世界上先进的无人机领域当中最有力的竞争者，一个代表了，一个代表。<笑>这个无人机从图片看上去比我们想象中要感觉要小。对，可能有人会说您别生气啊，不就做一个大点的航模飞机出来吗？理论上是这样的。嗯。但是比大一点的航母大大到什么程度？其实无人机最关键的还不是大小，而是在它的智能化，人越少的介入，机器的智能化程度越高。你能智能化成什么水平？这个才是无人机最高的水平。这个无人机，我听说已经可以说基本上输入预先的任务指令
，人基本上可以不干预他了。对，除非中间你要改变任务，对，或者是有些其他参数的改变，否则的话，你可以从头到尾放手，让他自己去执行完任务，他飞回来。是的，所以我觉得这样一架无人机的背后，一定有很多的故事。那么接下来我们就把这个讲台留给您，有请您为我们年轻人开讲。谢谢。无人机这个概念呢，我不知道各位同学们接触过多少。经常有朋友告诉我，你搞翼龙无人机的，哎，我你你给我卖两架吧，给我两架玩玩吧。<笑>我说那不行，为什么呢？因为其实无人机的概念很大，小，可能有几公分大的，大有可能几十米大的，小可以到几克，大可以到几十吨都有。所以说这里边我们把无人机分成微型的。小型的、中型的、大型的无人机，那么翼龙无人机在这里边呢，应该算是这个大型无人机。另外的话，从用途角度来说呢，有军用的、工业用的，也有民用的。但是翼龙无人机呢，更多的应该算是一种军用的。谈到这个无人机，大家说这个无人机的这个发展历史，好像就这几年听得更多。其实真正从第一架无人机的话，大概一九一七年就出现了无人机的概念。但是呢，一开始发展的这个。历程的话，应该说是比较缓慢，更多的话，它是用于这种打击、防空火力、高炮，需要打靶，需要有个目标。那么大家知道，美国有一个明星玛丽莲·梦露，二战的时候，她就是无人机生产线上的一个装配工，所以说她也算是无人机的第一代从业者了。到了这个五六十年代的时候，越战、冷战时期呢，更多的无人机呢，用于侦察的。我第一次看到这个无人机在哪儿呢？在北韩航空馆，那个里边有一架那个就是我们国家打下来的美国的那个火风无人机，那是个侦察无人机。那个时代的无人机呢，应该说是智能化水平比较低，它就是按照这个呃计划的任务航线飞完，能够拍照，能够侦察。但是呢，八十年代有一次著名的战争，贝卡古地之战，那个是无人机第一次直接参与实战。那么把这个无人机干嘛用的呢？用于。直接的诱导开火，以及对它进行电磁干扰。那么那一次战争以后呢，给整个业界有很大的这个触动，就说是无人机的这个作用已经整个把战争的格局都已经改变了。那么这个时候我们就在想呢，我们能搞些什么无人机？翼龙从做的时候呢，我把它总结成三无。什么叫三无呢？无人、无钱、无时间。其实说句实话，有点东拼西凑。什么叫东拼西凑呢？翼龙一的第一架飞机的机翼来自于哪儿？来自于一架滑翔机。我们的同志就到处找啊，看什么合适。我们觉得滑翔机合适，就去各个仓库里边去寻，寻完以后，哎，这这有一架报废的滑翔机的机翼还是好的。哎，我们把那个机翼拿过来，配了一个机身，就这么做出来的这个第一架的翼龙一无人机。但是呢，这个时候就是属于这边还在设计，那边就在生产，甚至就在飞着呢。而且呢，十几个人。你既是设计师，又是工艺员，又是生产的工人，还是这个试飞员，很可能就是绑在一起的。所以说，我们现在用这个方法压缩时间，压缩这个迭代。然后在零七年的时候，第一架飞机出来了。其实出来的这个过程也很艰辛，在那个条件之下，很多东西我们的认识没有说一步到位的，还有很多对无人机的认识的规律不清楚，很多的准备做得不充分。刚说到的。无人机的概念是由人在下面遥控一架飞机呢，还是要让它自主的飞行？这个是有别于这种传统的航模和无人机的这边最大的区别。为了做到这种能够完全自主的飞行，那么这里边的很多细节就要考虑的完全跟有人机不一样。比如说，我们要用惯性导航设备加上 GPS 作为它的飞行的一个基准。惯导设备和 GPS， 它会受到一些外界的信号的干扰，数据会跳变。有人机无所谓啊，无人机不行，因为我的飞行全是按照传感器或者说按照惯导的这个数据和 GPS 给我的数据来飞行的。你这里边一跳，控制率我就跟着跳了。还有一个例子，我们要往这个无人机上发很多信息，我需要一些类似开关的信号吧？大家知道开关很简单嘛，不就是个跷跷板吗？往上一按，接通；往下一按，断开。无人机没那么简单，往上一按的时候，信息是否发上去了？
，发给飞机以后，飞机是否执行了，执行情况怎么样，回报回来，你才能确认你的这个开的这个动作做到位了。这些难题，说句实话，我们到现在为止，你要说完全认识清楚了没有？这个是一个渐进的过程，而且是一个很艰辛的过程，甚至有可能，有的时候代价还很大的过程。曾经因为这个，我们摔过飞机的。但是，在这个做出来的第一架飞机以后，我们第一次飞五翼龙一的时候，并没有完全做到全自主。起来以后，说怎么也自动进不了着陆窗口。最后是凭我们的操作员，凭他的经验，人工把它飞下来的。这个辛苦漫长还不是事儿，核心问题是在什么地方呢？用户要找你麻烦，你说你能抗干扰，那行，我来干扰一下你。地面站的电给你停了，停电我们不怕，我们有电池，有 UPS， 有发电机来支撑。原地盘旋多少分钟？如果再没有恢复，按照原定的一些预定航线，自动回来着陆。曾经还有一次，打靶也是，哎，你不是能打靶吗？我要去打移动靶。什么叫移动靶？车，跑，五六十公里，你得。精确的命中它，拿了一个无人的 SUV， 这辆车美军的武装直升机阿帕奇，打了八年，没有直接摧毁过它，但是我们第一次去把它干掉了。那个国家的空军司令，坐着直升机，再一个呢就是我们的那个就是目标，靶的，一点五公里的那个范围之内，看现场情况，打中了，马上通知这边，什么东西都不能动。坐直升机回来，看你的这个地方的，这我们的控制舱里边录像，是不是我看到那个情况？哎，是，是我看到的情况，确认 ，OK， 你能行。一开始真说句实话，这些客户们，中国人，你行吗？我们到基地吃饭了等等，自己想办法去吃，自己从外边去买去。自从打完靶了，做这些事儿以后，哎，你中国人真还行，他们就开始供。考全羊了。通过这些过程，我们也逐渐把我们系统的完善了。站住了脚以后，大规模使用、高强度的使用。有一个地区，有的时候会突然爆发一些特殊事件。首先把三架翼龙一和它的这个两套地面站部署到当地，连续七天，每天二十四小时监控这个地区。其实，在战场上。我们没有这么明显的这个敌我的属性的这个区分，拿 AK-47 的人不一定是恐怖分子，只有看到这个人在埋路边炸弹，他有可能是为恐怖分子。这个过程查打一体会发生独特的作用。所以我们的用户这边有一个战例，他发现一一个小树林，不知道这这里边什么东西，然后他就连续七天用一种一对这个的活动进行观察，观察了以后呢。发现可能是一个弹药库，打了一枚弹进去，结果就是连续的这个爆炸，整个这个场面非常的壮观。再给一个战例，大家知道，在这个中东地区有很多这种飞毛腿导弹，我们的用户拿这个翼龙一无人机大范围的去找这种发射车。有一次，当他发现发射车的时候，导弹已经起速了，正在进行加注，加注到发射，可能也就几分钟的事儿了。所以这个时候再呼叫这个就是有人进来打击，已经来不及了。所以这个时候飞机上正好也没弹，直接把这个发射车给打掉了。这个战例呢，也充分说明了这种翼龙一无人机的另一个特点：对时间敏感性目标的这种打击的这种作用。意思就是说，它的这个目标稍纵即逝。大家知道那个美军不是追追寻这个找这个拉登吗？啊，曾经发现过他。召唤这个 F 四六炸的时候，找坐着车跑了。这种情况，如果遇到查打一体无人机的话，你估计就没点跑了。所以说，刚才通过这一些战例分享的话，大家可以理解到，这种飞机的作用，它是一种独特的，以前的武器装备里边不能发挥作用的这么一种场景。据我们不完全统计，几万小时，打了几千枚弹，命中率百分之九十以上。但是呢，一龙一的话，能力上欠缺了一些。其实这个时候就是翼龙二的诞生了。其实翼龙二的诞生呢，其实并不是说是我们翼龙一用了这个以后才产生的。其实，在一五年，我们把这个合同签订下来了。他选择合作对象
，不光是看你的技术有什么样的这个技术基础，你有什么样的先进技术，而是看你的有没有战略。什么叫战略？你对未来是怎么想的？你的这个体系是怎么准准备往哪个方向发展？你的发展方向是什么？那个时候就是什么呢？就是用户基于我们一龙一的良好的表现，我们的技术的实力，我们的这个战略眼光对我们的这个肯定。拿下了当时中国军用无人机最大的一笔订单。一龙二这个相对一龙一来说，它的整个能力是一个全面的提升，它的飞行性能原来大概六千多米，到现在到九千米，速度原来两百多，现在三百多。我的载重能力原来只能挂两枚弹，现在可以挂十多枚这种弹。还有呢，就是飞机的自主化程度。会更高。现在一龙二的话，它可以处理更多的复杂的场景，就包括我的这种任务的变更，包括我刚刚说的这个断电，我们就采取了另外一个办法，另外增加了一台电机。就算第一台电机挂掉了，第二台电机顶上来也有十几个小时，至少能回得来。还有呢，你比如说，原来一龙一的话，一个地面站只能控制一架飞机，到一龙二了，两架飞机编队，第二架飞机看着第一架飞机这么飞。正编队飞行、协同攻击，为我们的协同作战任务的完成打下了更好的这个基础。像这些技术，那么都是取决于什么呢？就是我们在这个时期，从航空技术到电子信息，到我们自动控制机电等等的这些的传统这些技术的进步，把这些新的技术融合在这个一龙二上来了。这些技术是现成的，过程说句实话也挺艰辛。呃，十八个月，今年二月份首飞。当时首飞之前，特别是我感动的一件事儿，第二天要首飞了，因为飞机上一个油泵故障了，要换。这个油泵到当地的时候已经晚上了，西北地区，二月份是个什么温度？零下十几度。换个油泵，因为油必须在油里边操作。我们的机务人员裸着手，而且要精确操作，熬到凌晨两三点钟才把这个换上去。所以说有这些的这个积累，一龙二顺利的这个交付，那么当然也包括我们的这个航展参展，迪拜航展，美国媒体有个评价，据这种中国无人机的发展以后，美国的无人机目前已经没有太多机会了，把美国人挤出了这个市场。所以说，一龙的整个发展的过程，它就是一个从无到有，就是一龙一，从有。到优就是一龙二，所以说这个里边的这个过程，它也代表着我们中国的这个创新之路的一个过程。当然，这个里边的这个过程也有待于我们整个国家的国力和我们科技水平的这个提升和我们的技术的积累。那么未来，其实我们也在瞄准着更先进的技术，包括更先进的平台、更聪明的系统、更好的这个载荷和武器、更好的这个融入我们的作战体系。其实我们做无人机最根本的不是做无人机本身，而是说以后模式是要跟有人机一起为我们的作战发挥这样的作用，这是我们未来的发展的方向。走过这个过程以后，我们再想一个事儿：创新是一种浪漫的过程吗？其实我后来在想这个事儿，既不浪漫也浪漫。不浪漫在什么地方？刚才说的这个过程当中，我们可以看到非常艰辛的过程，也是浪漫的过程。浪漫的一件事儿，我们至少可以现在非常自豪地说，我们中国的大型的军用无人机已经占到了国际的先进水平。谢谢大家。谢谢您，谢谢李总，谢谢各位，请坐。您的这个开讲开场也挺特别的。你<笑>上来之后告诉大家，我和玛丽莲梦露是同事。<笑>我还真听说过，他原来是工人嘛。对，就是在无人机生产线上。当时是无人靶机。无人靶，那是就是比较早的无人机用在军事上的这个无人机。嗯、那这么说，我跟您也是同事。<笑>我从小也是玩无人机长大的。嗯，对啊，拿纸叠起来以后，<笑><笑>那个也算是一种。对啊，而且还是固定翼。对，螺旋翼的我也玩过。做蜻蜓，对，<笑>无人机一搓，呜、呃、上去了。所以您的这个开讲当中啊，给大家解读了很多对于无人机的一些
过去的我们观念上的一些错误。所以有的人也在问这个问题，写小纸条问题的时候。我也觉得很好玩，就大家的概念不清晰啊，问题就容易出现很多奇形怪状的。有一个问您说咱们那个翼龙二的像素怎么样？说带不带美颜功能？<笑>我天，难道发射导弹前还说来抬头看一个，笑一个？<笑>美颜也很重要。您这还带美颜呢？那我所谓的美颜是指的是什么意思呢？你要找什么样的目标？嗯，我可以。提前把它输进去，哦，这么说，嗯，这个摄像机这么晃一圈以后，嗯，我们这么多人，嗯，我在这里边人里边，我要找某个特定的人，怎么办？要是萨老师您怎么办？我不值得用无人机对付，不对，<笑>但是有这样的本事，就说我得从大场景里面找出一个你想找的目标来，这个是能找到的。等于您把比如现场所有的观众的面孔输入进去之后，你要找哪一个人，直接把指令发给无人机。这么多人当中，无人机就能盯住这一个人。但是现在翼龙二还不是找人的面孔，不是找面孔，哎、但是他还没到这个。比如说我我要找个车辆，对，我要找个房子或者找个桥或者找找个人。对，还有一个问题，这个问题比较尖锐。中国无人机如果和美国无人机在天上狭路相逢，谁能笑着回来？笑着回，哈哈。其实现在无人机，如果说是狭路相逢的话，都能回来。为什么这么说？就看是回谁的家，对，呃，还有一个呢，因为现在无人机还不具备把无人机打下来这个能力，都斜着导弹上去的呀。那个导弹是打地面目标的，哦，所以它不是打空中目标的。就所以空中相逢，大家就哈哈哈哈，拜拜一笑。<笑>以后再说，记着啊，记着。嘿嘿也许未来哪一天能把它干下来。现在我们的判断都是无人机还不能打无人机，但万一哪天人悄不声这人家研究出来可以打。对，可能一个新的技术在其他国家诞生，你就处于被动。对的，所以，像李总他们真的是每天都要走在发展的技术的最前端，这是很不容易的一种压力。还有一个问题，这个问题比较尖锐，军用无人机目前导航采用 GPS， 嗯 ，GPS 是美国的导航系统，嗯，为什么没有采用咱们国家自己的北斗？不是说是我们没有用北斗，我们用了北斗。啊另一方面呢，现在目前目前北斗呢还是在这个我们中国境内和我们的边境附近，它是在目前国内就是以国内对国内的覆盖是没有问题,问题的，嗯，因为我们是面向的是全球的这个销售，所以说是我们现在目前还呃主要以 GPS 为主，因为它是全球覆盖的，但是。未来,未来对北斗的其实现在我们现在一般都是做的是就是北斗、格纳纳斯、GPS 三合一。对，哦，就这这三个系统是可以切换的，切换的，互为备份，所以不用担心，不用担心。所以说这一点的话比，比比美国人要高一个层次。但是他们的担心，我觉得是有道理的。对，有一个观众也是操心呐、啊嗯，咱们的观众是操心的、啊嗯。您说这个飞机是查打一体的，也就是军用飞机，现在作为产品出售。如何保证他们买了不会打我们？有道理啊！中国的军贸产品也是有原则的，要维护当地和平，对，不干涉当地内政，嗯，而且呢，要卖给负责责任的这个、这个、买家，这个买家嘛，我们要对也要对他进行评估，不是谁来都要买的，不是拿着钱来就可以买的，他一定是要有原则、有底线、有底线的。对，谢谢我们观众的提问。接下来，我要把机会交给我们现场的六位青年代表，谁先负责发射第一枚导弹？好，林方超率先升空。小张老师好，李总好，我是一个航空爱好者。那么在二零一六年的珠海航展上和今年的四川航展上，呃，我都近距离的观看了翼龙二无人机。这是你拍的？对。哇，能够走到这么近不容易啊！翼龙二给我第一感觉就是像从科幻电影里飞出来似的。网上也有很多网友在讨论，说这个翼龙二可能和他们想象当中的，呃，不是那么一样，可能做工有些粗糙。呃，不知道您是对此怎么看的？一六年的那个航展上是吧？哎，对的，一六年。呃，这个不是一架飞机，是个模型。啊哦，是个模型，<笑>跟刚才您送给我的那个差不多，差不多。我不是说的吗？嗯，一七年二月份首飞，一六年十一月份航展上，是个什么东西？大家容易
从这个时间点上，大家容易理解了吧？我知道了，我知道了。<笑>实际上是先拿出来就外形的一个展示，一个展示，对的，相当于概念车。对，我懂，<笑>概念车。对对，就是下次再有这样的讨论，官方意见告诉他们，那是个模型，是个 model。好，明白了，下次一定这样说。那么在二零一六年的珠海航展上，呃，我也现场呃观看了呃歼二十双击表演，虽然很短，只有一分钟，但是也足够震撼人心。呃，更有幸的是，我在一一年亲眼目睹了歼二十的首飞，因为呃，我家就住在呃李总所在的成都所附近，小时候就经常骑车去附近的路上、呃、看飞机，小时候还有一些歼七，然后后面慢慢变少了，停产了，然后有骁龙歼十，到后面的歼二十，我记得第一次看到歼二十的时候是网上一张很模糊的图片，当时在地面滑行测试。我觉得它霸气的外表、炫酷的涂装，基本上是，呃，迎合了我心中对于四代机所有的幻想。我太佩服你，天天就在外面大马路上评价他们的每一代战机<笑>霸气的外表、炫酷的涂装。看到我们国家的无人机是百花齐放，就是像翼龙、彩虹、云影等无人机，那么多多少少跟西方先进的无人机有一些相似。那么未来有没有可能，呃，有一些中国特色的元素加入进去？呃，这个是必然的一个过程。刚才说的无人机的特点，它不是说是外形像就像，对，而是根本在在它的里边它的 ID 二，或者说你的大脑是否相像。其实这一点，我们有个用户，他买了我们东西，然后呢也买了一些美国人东西，最后呢他给美国人提了很多问题。说啊，这个你这个的行不行？那个行不行？最后美国人最后说了一句话，说是你们背后一定有高人在指点，就代表着实际上我们这里边设计的一些逻辑，已经超出了他的东西了，超出美国的东西了。我们的用户界面更友好，<笑>操纵起来，而且功能更强大、更齐备。所以当用户再去问别的厂家，说你们那个能做到这个吗？对方就会心里有点一咯噔，说：“哎，你怎么知道无人机还能够做？还能这么做呀？”他就估计你们一定是手里有更好的东西。第二点，谈到的另一个问题就是关于在这种高强度对抗下的一种生存能力问题。就是我们针对不同的客户、不同的这个作战需求，它是有不同的这种平台的设计和选择的。你比如说这个一龙二的话，那么它是属于平时，或者说是我的这种低烈度对抗的时候来使用的。那么，如果说面向高烈度对抗，那么它会有其他的一些平台，比如说云影，它的设计它就是属于更高的速度、更好的隐身，它就可以适应更强的对抗环境，不同的选择。好，谢谢李总。那么，作为呃一个航空爱好者，我非常热忱的期待看到更多您的作品能够在天空中飞行。谢谢。谢谢大家，谢谢你，谢谢你。小三老师好。那个李总是好，呃，我是一名民用无人机的试飞员。毕业之后到现在的话，差不多接触无人机这一行已经有五年左右了。嗯，然后自己也飞过十几种不同的那种新的机型。今天我想让那个无人机飞到小蔡老师手中，您能帮忙接一下吗？飞到我手上，摊上。我看你逃得出，<笑>我的手掌吗？我的手掌吗？<笑>你这个无人机是，来吧，来落落，你落落，你别落我头上，我跟你讲，虽然我喷的发胶也足够支撑你落下来。哎，真的假的？不要打脸，好不好？来啊，好，找好位置，他这个很难，他这个很难，这个很难。来，我再给你加一只。我把机场给你扩建了，走走，给我扫描扫描我的胳膊，好。一头汗呢，给我紧张一头汗，但总是落在了手里。但这个操控确实不容易。李总是设计无人机非常在行，大家应该都特别想知道李总是的无人机飞行技术怎么样。这样，李总是。我们给您出一个更简单的题，谁借我一块黑板？对，这个该大了。来，你把遥控器给我。遥控器我不用跟您介绍吧？应该您大概都知道吧？这个我不知道。啊啊！真不知道。<笑>
。哦，对，李总是平时玩的都太尖端了。您就只需要落在这个板子上就行。再给我拿一块吧。<笑>对，因为我们要公平嘛。刚才是两只手，所以现在给李总是两块板。好。好，李总是这个，看来更远，他是往观众那儿飞。好，贴地飞行，降落了，不敢到你这儿来了，待会儿给你完。我这样，我搁这儿，你就就落到这上就行。好，<笑>好，起来了，对对，好，不会，<笑>这个没没没练习过不行，<笑>你看看你，前推。<笑>你怎么给我弄掉一螺旋桨啊？<笑>算了，那个跟我们没关系，这个事儿。那个前排第二个观众啊，<笑>对不起，这个<笑>这个很不容易。就是其实，在我们那个进城的试飞过程中，有很多朋友就认为我们飞无人机的。可能觉得特别轻松，嗯，就是比如你飞机飞上天之后，人工操纵一下上天以后，然后切到自动模式，好了，飞机开始自动飞了，呃，其实也不是的。我们作为试飞人员的话，其实压力是特别大的。如果松懈了之后，无人机在空中就会出现，比如说各种各样的险情。所以说，我也特别想知道翼龙无人机的地面站是如何工作的。说句实话，就是一个一般的方舱，然后呢，里边有很多席位。翼龙二的话是六个席位，呃，主要的这个操作的都是面向的这个就是计算机屏幕，所以我们的所有的信息都是在计算机屏幕上显示的。然后呢，所有的操作通过底下的那个触摸屏、周边键和键盘，可以把指令往上发。当然呢，也可以通过摇杆的方式对无人机直接进行控制。呃，现在人工智能越来越厉害，无人机的人工智能会变得越来越聪明。呃，李总是能脑洞大开一下，然后帮我们设想一下，就是未来无人机是什么样子的吗？聪明是什么意思呢？现在的这个无人机有几大方面的局限性，一个就是说对周边的周边的情况感知不不利，呃，这这边是什么，这边是什么，它一般情况只知道前面几小块地方。第二个呢，就是、说是它对有雷电呐、啊，有什么雷雨了、啊哦，有山呐、啊、等等的，它感知的比较弱。就说一旦知道了以后，他我怎么规避这些东西，他也不是太强，哎，然后呢，还有的就是我是不是能够自动的进行打击或者自自动侦察，这些方面也都是一些还有待于这个进一步的这个进步，哎，所以说未来的无人机的话，我们越来越希望它，就正如刚才说的，一键放上去以后，我不管了。这个最后他执行完任务以后自己回来，而且任务中间有任何的变数，天气的状况、地形的变、啊、变化，包括他自己处理，包括这个地面的威胁，嗯，等等，他自动处理，包括目标变了，他也跟着变，他有这个能力、哦。在未来的时候，飞机对于飞行员的依赖是不是会越来越少？这个职业会消亡吗？呃，这个呢是一个发展趋势，但是呢，现在来看我们还没有完全能做到。为什么没有完全做到呢？相当于是你要把这个试飞员脑袋里边对飞行的这些概念或飞行的这个经验，要把它弄出来，灌到计算机里边、程序里边。现在来看，我们现在还刚刚才起步。那有没有可能，未来有一种机器把试飞员脑袋里面数据全部拷贝下来，然后复制到一楼无人机里面？脑机接口。我们刚才说的那那个方法，就就就是用我们的这个经验的这个积累，这个呢是一个线性的做做法。你说的另一种附件，直接把脑袋里边脑电图就拔出来以后，层层灌进灌进去的话。那个是一种可信性的一种一种，相当于把生物学、把目前的生化学、生,生化学、生物化学和未来的电子信息技术结合到一起，形成数据的转换，让人的思维和意识能够变成数据，被机器感知，同时让机器储存的知识能够灌输到人脑里。我到那一天，一晚上在网上购买一个高等数学的课程，然后插上电，<笑>第二天早上起来全会了，全都会了。<笑>啊，好，谢谢李总师的精彩解答，也谢谢小撒老师的停机坪，谢谢谢谢。对，未来真有可能再过多少年，我们的子孙后代会觉得奇怪，说啊，你们那个时候汽车还有人开了，司机是什么？飞行员是什么？飞机还有人驾驶，很有可能，很有可能。对，呃，这一天我认为有可能不远就会实现。下一位。
李洪勇。小赵老师好，李总好。哎、呃，我叫李洪勇，现在是一名民用无人机的爱好者。哎、呃，我从小的时候就一直在玩那种遥控的航模。哎、呃，到了大学的时候，有幸跟了一位学长接触到了无人机，然后就自己去动手组装无人机。到现在已经有了一支自己的无人机团队。哎、呃，手手下面也有了二三十台不同类型、不同性能的无人机。然后就是我有一个问题特别想请教你，就是很多无人机有几百个部件都是我们自己动手去组装，组装完成了去调试，调试完以后最紧张的时候就是去试飞。我们一般都会挑一个很软的草地，就怕出现意外。每一次升起来的时候，手心都是在冒汗的，然后就特别特别的紧张，那种感觉，就作为一个学生来说，那几万块钱对自己来说真的是挺重要的一个东西。我想请教您一下，就一个那么贵的东西，仅仅十八个月做出来飞到天上，您当时在首飞的时候是否是很紧张？其实说句实话，我不算紧张。为什么不紧张？你刚才说的一个东西跟我们做的东西比较大的差别，你说的是遥控器，你所有的无人机的每个动作，都是你亲自遥控下来的。我们做什么呢？完全基于程序，能够自己飞飞下来。我们在做这个之前，我们把所有的这些情况，都要建立模型，建立仿真，然后呢，最后那个仿真完了以后变成程序，固化在计算机里边。然后这个过程都已经反复在计算机的环境下。演练过 N 遍了，所以说，真正放飞的时候、首飞的时候，伤心里边是比较平静的。所以只要程序不出问题，它飞十遍，结果应该是一样,、这个、一样的。但是你们十遍操控当中，每一遍跟每一遍都不一样，可能在技术动作上稍微哪一点没弄好，<笑>它可能就会出问题。我建议你下次铺上棉被，<笑>就更更更安全一些。啊、呃，那像我们国家目前这个无人机的发展，它的那个技术也日趋成熟。它的应用领域也很广泛，就比如现在我们除了做航拍，也做一些行业行业内的利用、嗯，比如说在农业，我们就利用无人机去喷洒农药，喷洒农药，它的效率就特别高。以前需要十个人用两天的时间才能喷洒完的田地，那换成我们的无人机，可能一个下午就完成了整个操作。包括森林防火、森林防火、大气监控、大监控、这个电力巡线、电力巡线、那个环境监测、环境监测，应用场景越来越多。就是我们国家目前提倡，并在很多领域已经实现了军民融合，呃，那么就是在未来，在无人机这个领域，是否也有可能去实现军民融合？在做一龙二的时候，我们的集体生产都是大量的引引用了这个民企来做这一部分的，包括里边的很多很多技术，特别像这几年发展比较快的，像人工智能啊，这个 AI 技术啊等等的这些，这些的话实际上是在民用的这个行业里边发展。比军的这个里边更快，所以说国家倡导这个军民融合里边，这个军的这边是要从民的这边，反哺给这边带来这更大的这个发展。另一边的话，军的技术也在向民的这个扩展，这个是必然的两种趋势。军从民里边获得技术，然后反哺给到民这边相互促进。谢谢李总。其实，在军民融合这个过程中，像你们这样的无人机的从业者，搞不好未来。呃，我们的国防这一块有一些尖端的技术，也许会诞生在你们的手中，也不一定，是吧？加油！下一位，汤子香。李总好，小撒老师好，我是来自北京航空航天大学，现在大三的一名机械学院的学生。哇！我了解到您当年也是北航的学生，您当年是空气动力学专业的是吗？就是你们那个专业后来到现在发展成了北航的四系。然后我对北航四系的第一印象就是男女比例十比一，北航四系欢迎您。<笑>那你这个专业呢？哦，我们你不会是唯一那一个吧？我我们班有两个女生，我代表了一半。恭喜你。<笑>嗯，然后我作为一个女孩子，之所以这么喜欢这个，是因为我从小就有这样的梦想。我在五岁的时候，我第一次看到奥特曼，然后我一下子心花怒放，啊、<笑>我说我将来一定要嫁给奥特曼。<笑>然后我妈妈她告诉我说：“哎，不存在了，你别想了，没这东西。”然后我就特别幻灭，我就想，实在不行的我自己造一个，我先造一个，然后再嫁给他。然后就是这个梦想一直激励着我在这个方向上走下去。<笑>理工科的女生好吓人、啊，别老补了。<笑>对啊，好吓人。我造个机器人，然后我嫁给他。<笑>然后我想问问您，当年有没有这样一个就是非常萌的梦想？其实我个人的成长呢，说句实话，我本来算是航空的第二代，我母亲也在我们这个所工作的
。哦、oh. 啊，其实从小的话都会有家传，都会接触一些这方面的这些信息和这方面的资料。中学的时候看的杂志什么《国际航空》<笑>《航空概论》，呃，这样的数字。所以您不用到外面的马路看是非。您是直接在院里可以看，<笑>也要到马路上去。<笑>不，那个时候是非啊没那么多啊，所以您小时候是因为有这个家里的影响，就是家里边影响，对这个行业就不陌生了。不陌生，对的。所以说是一开始选学校的时候就是选择北航，然后我母亲就告诉我别学飞机设计，学空气动力学，那是总体性专业，占的更高。<笑>这就是家里有一个懂行的妈妈。您这相当于为这个专业做了个大广告，我估计可能明年高考再报志愿，想学飞机专业的都报空气动力学去了。呃，空气动力学的招分又会上往上涨。<笑>这个说到高考报专业的时候，我作为一个女孩子，我妈妈特别希望我去学什么金融、金管这样的专业。嗯。然后当时我就想的，我实在不行，我就学个机械。然后我大一的时候，我可以造出奥特曼的脚。然后我大二可以造出身体，然后大三造出头，然后大四组装配合控制。但是非常遗憾，我大一结束只能点亮一个 LED 灯。我们可以这么理解，他是在一步一步实现一个他梦想，梦想就是实际上我对，这开玩笑说嫁给一个机器人，但是实际上是一个梦想。谢谢小三老师。然后还有一个问题就是，您刚刚提到创造是一个浪漫的过程嘛？这个就让我觉得非常有共鸣。因为我发现那个理工科男生都非常的浪漫，就是我发现我们实验室会有男生，他会给他的女朋友焊一个桃心形状的光立方，然后拿去表白。是问一下李总，您有没有做过一些有趣的东西？用您的技术，浪漫的、有趣的，这还想不起来。但是呢，我可以告诉你，这个我做的最有趣的几个东西，都在这几个产品里边。从事这个翼龙无人机之前，那么我也从事。在这个歼十、歼二零的这个研制团队里边，大家知道这里边的这个很多的这这些某些成果吧，都有我的这个汗水。我知道了，李总师制作过的最浪漫的东西就是和平。哈哈哈哈哈！对吧？谢谢谢谢，就这个意思。那歼十啊，歼二十，我们都不说了，所有这些东西集合起来，每当看到一代一代的中国最新的这种国防的。产品军工的产品出现的时候，就是实际上是我们和平的一种保障力量，多浪漫！谢谢，谢谢，也希望你的梦想能够早日实现。呃、哦，我一定会坚持自己的梦想的，谢谢，谢谢。下一位，拉老师好，呃，李总好。现在经常能够在新闻当中看到，就是军用无人机已经开始投入到行动当中，而且我国的军用无人机现在已经开始进入大规模生产的阶段。所以大家比较感兴趣的就是，如果战争真的爆发，翼龙会在战争当中担负一个什么样的角色？其实呢，那个我们研究的无人机里边，也有装不到我们部队里边的。一五年九三阅兵的时候，那么是翼龙一的。这个就是空军型，这个代表着这个我们解放军在这个无人机领域里边的这个进步，包括，嗯，前几天也有报道，这个参加这演习十发十中，啊等等的这些故事，包括一四年参加呃上合组织的反恐演习等等的这些，都是我们的一些这个典型的这个应用的这个呃一些情景吧。那么未来，可能在这种有人和无人要协同。甚至是编队协同，大体系融入一个整个作战体系，和有人机一起发挥更大的作用。所以，短短的几年时间，我们也可以看到无人机在中国的发展的速度。这个翼龙一，当时是只能携带两枚，携带的能力跟现在的翼龙二比，那真的就是有很大差距了。现在翼龙二十几枚，它的作战能力也就是短短几年的事情，对，就提升的如此之快。嗯，确实，中国近几年军事的发展是非常的迅速。然后我听过这么一句话，说武器装备发展的最高境界是以戈止武，守护和平。所以我也很感谢李总师做的这些事情，其实就是在守护我们大家的和平。但是呢，虽然现在是在和平时期，但是不同国家之间军事储备的竞争还是非常激烈的。咱们中国如何才能够在这种竞争当中占领领先的地位？
。虽然现在是在和平时期，但是不同国家之间军事储备的竞争还是非常激烈的。咱们中国如何才能够在这种竞争当中占领领先的地位？嗯，其实呢，就说现在的这个军备，包括军队的建设，一方面是准备打仗，另一方面是遏制打仗，守护和平，守护和平。我们只有在我们的这个装备的水平、我们的这个科技的实力，包括我们的国力的支撑之下，才能达到这个战争开关，就主动权掌握在我们自己手上的。有了军队，有了一支强大的军队。所有的这个自主权才在自己手上，这一点是整个一个国家和民族发展最核心的一件事情。享受和平仍然还是今天这个时代的主题，但是我们不能没有准备。一旦没有准备，和平就是一个空荡荡的词汇。谢谢李总，谢谢桑老师。最后一位。小桑老师好，李总好，我是来自清华大学化学工程系直播二年级的学生。我现在所在的实验室是系统过程工程，就是化工系的。那么我首先跟大家分享一下我们研究的内容是什么。那么我们其实现在做一个研究呢，是分析一个产品到底是不是环保的，也就是它的碳排放是多少。比如说啊， oh. 咱们这个生活中的这个可以回收利用的玻璃瓶，它不一定比咱们用的这个塑料瓶一次性的要更加环保。又比如说，现在非常清洁的这个电动车，对对对的，不一定比这个燃料烧汽油的这个汽汽车更加环保啊。这个是有背后一套逻辑。看你怎么算。哎，对，看我们怎么算。现在这个飞机的这个航空油的这个排放已经是温室效应最大的一个来源之一了。然后呃，所以国家现在也倡导我们要用航空生物柴油，比如说我们这个生产生活中的这个粮食、秸秆啊，甚至到咱们这个地沟油都可以用来生产这个航空生物柴油，这样可以降低这个碳排放。所以我不知道李总，您刚刚提到这个飞机，将来有没有考虑过会使用这样一种航空生物柴油来达到这个更环保的目的？其实现在，就，翼龙二而言，是完全具备这个能力的。我们目前用的这个燃油的话，只要符合这个民航飞机的用的这个标准就 OK 了。啊，所以我觉得李总的设计就把这个。军军事和这个环保同时都结合起来了。那么，但其实我们在这个研究的过程中也发现，这个航空生物柴油啊，它不一定真的节能，因为你这个秸秆，比如说你回收，你还得储存，对你地沟油你还得生产，这个过程也要耗电，所以它可能会造成更多的碳排放。所以这个这个生物燃料它不一定是真的节能。所以我就想请问李总，在这个咱们飞机的这个动力系统上，有没有考虑过其他的可能别的能源功能方式？在这个咱们飞机的这个动力系统上，有没有考虑过其他的可能别的能源功能方式？有可能。对，现在这种，呃，各种的这种新型能源的这种无人机也都在发展。你比如说太阳能无人机、氢为这个能能源的这个无人机，也是一种，也是一种选项。嗯，那么其实还有别的一些，也都也都有可能。所以都在都在研究过程当中。现在混合动力混合动力也有可能。谢谢，李总是他们设计这些军工产品是为了保障和平，而和平最重要的是生存基础。生存基础，如果没有了生存基础，和平从何而谈？所以我觉得所有的问题其实最终还都是相关联的。我之前也看过李总在接受采访的时候说过的一段话，我觉得特别震撼我的心。李总说：“其实创新是一个浪漫的词，但创新有的时候也不是一件浪漫的事，因为尤其是在国防科技这一块创新意味着你要永远走在前面，我们不能用别人的昨天来守护我们的明天，必须有人要在一个国家和民族发展的过程中，不断地走在前面，提供更强有力的保障，让这个国家和民族能在和平当中不断地发展。有的时候创新是源自于自己内心的动力，但是，像李总师和他的团队，更多的时候这种创新除了个人内心的动力。还有国家和民族的期待和责任，所以再次把我们的掌声送给这些用他们的创新守护我们和平的人。也再次用热烈掌声，感谢李总师给我们带来的精彩开讲。我们下一期再见。